இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் சிஸ்டம் தான் இப்போது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயிலில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து த்ரீ டாபிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமோ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தான் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான் எல்லாமே சிமிலர் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ அந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகும்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸோ நான் அதை மட்டும் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் இப்போது டீட்டெயில்டாக யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமே நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சாயில் ஃபிஃப்டீன் குரூப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஈச் குரூப் இருக்குல்ல அதை வந்து டூ லெட்டர்ஸில் டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க அது டெசிக்னேஷன் பார்த்திங்கன்னா டூ லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஈச் அந்த டூ லெட்டர்ஸும் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் நம்ம டினோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இருக்குல்ல அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் எது ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாயிலோட மெயின் குரூப் என்ன மெயின் சாயில் டைப் என்ன அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அதில் செகண்ட் இருக்க லெட்டர் எதை டினோட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சாயில் எந்த சப் குரூப்பை சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறது தான் வந்து செகண்ட் லெட்டர் தென் சப் குரூப் வந்து எதை டினோ எதை வந்து டினோட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாயிலோட கிரேடேஷன் இல்லை அந்த சாயிலோட பிளாஸ்டிசிட்டி இதை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் அந்த சப் குரூப் இப்போது என்னெல்லாம் மெயின் சாயில் டைப்புன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று ஃபைன் கிரெயின் சாயில் இன்னொன்று வந்து கோஸ் கிரீன் சாயில் இதில் கோஸ் கிரீன் சாயிலில் எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்க கிராவலும் செகண்ட் இருக்க அந்த சாண்டும் வந்து கோஸ் கிரீன் சாயில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைன் கிரீன் சாயிலில் இதெல்லாம் வரும்னா சில்ட்டு க்ளே ஆர்கானிக் பீட்டு இப்போது இதை வந்து எந்த லெட்டரில் டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதோட ஃபஸ்ட் லெட்டராக தான் நம்ம அப்படியே எடுத்திருப்போம் இப்போது இதில் எல்லாமே இப்போ கிராவல்னா ஜீன்னு சொல்லியிருப்போம் சாண்ட்னா எஸ் ஆனால் சில்ட்னா ஆல்ரெடி சாண்டும் எஸ் இருக்கிறதுனால சில்ட் மட்டும் நம்ம எம்னு கொடுத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு க்ளீனாக சி ஆர்கானிக்னா ஓ பீட்னா பிடி அவ்வளோதான் இப்போ சப் குரூப் கிராவலுக்கும் சாண்டுக்கும் இருக்க சப் குரூப் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் தென் ஃபைன் கிரைண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சப் குரூப் சேம் தான் இப்போ சப் குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா கிராவலுக்கு வெல் கிரேடட் போர்லி கிரேடட்னு சொல்லுவாங்க வெல் கிரேடட்னா அதோடய ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன டபிள்யூ போர்லி கிரேடட்னா என்ன கே கேபிட்டல் பி சில்ட்னா ஆல்ரெடி நம்ம எம் சொல்லிட்டோம் க்ளேனா சி தென் சாண்டுக்கும் அதே தான் நெக்ஸ்ட்டு சில்ட் பார்த்திங்கன்னா சில்ட்டை வந்து நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டி வச்சு தானே சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் அப்போ பிளாஸ்டிசிட்டி வச்சு சொல்லணுன்னா நம்ம எங்கள் லிக்விட் லிமிட்டை கன்ஸ்டர் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ஏ லைன் பிளாஸ்டிசிட்டி சார்ட் இருக்குது நம்ம அதில் தான் பார்ப்போம் அதில் லிக்விட் லிமிட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இருந்தால் அது வந்து லோ கம்ப்ரெசிபிள் எல்லுன்னு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன்ல எல்லுனா என்ன அர்த்தம்னா லோ கம்ப்ரெசிபிள்னு அர்த்தம் ஹெச்னா ஹை கம்ப்ரெசிபிள்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் க்ளேக்கும் அதே தான் ஆர்கானிக்கும் அதே தான் லோ கம்ப்ரெசிபிள் ஹை கம்ப்ரெசிபிள் லோ கம்ப்ரெசிபிள் ஹை கம்ப்ரெசிபிள் எப்போ நம்ம லோ கம்ப்ரெசிபிள்னு சொல்லுவோம்னா லிக்விட் லிமிட் அந்த சார்ட்டில் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இருந்தால் அது லோ கம்ப்ரெசிபிள் அதே அந்த சார்ட்டில் லிக்விட் லிமிட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே லிக்விட் லிமிட் போச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஹை கம்ப்ரெசிபிள்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த மெயின் சாயில் டைப்பையும் அது ரிலேட்டட் டு அதோட சப் குரூப்பையும் ஆட் பண்ணி வர்றது தான் இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் குரூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இப்போது இதில் வெல் கிரேடட்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் போர்லி கிரேடட்னு எப்படி சொல்லுவோம் சில்டி கிளேன் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஃபர்தராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இதோட டெசிக்னேஷன் எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னு மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வேர்டு வந்து மெயின் குரூப்பு செகண்ட் வேர்டு வந்து டபிள்யூன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் நம்ம படிக்கும் போது வந்து கிராவல் வெல் கிரேடட் அப்படி படிக்கக்கூடாது எப்போவுமே செகண்ட் லெட்டரை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் வெல் கிரேடட் கிராவல் போர்லி கிரேடட் கிராவல் சில்டி கிராவல் அதே மாதிரி க்ளே கிராவல் இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் வந்து சாண்டுக்கு வரும்போதும் வெல் கிரேடட் சாண்டு போலி கிரேடட் சாண்ட் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் இங்கே சில்ட்டுக்கு அதுக்கு வந்தீங்கன்னா லோ கம்ப்ரெசிபிள் சில்ட்டு ஹை கம்ப்ரெசிபிள் சில்ட்டு லோ கம்ப்ரெசிபிள் க்ளே ஹ
லோ இன்டர்மீடியட்டுன்ற ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அங்கே லோ அண்ட் ஹை பிளாஸ்டிசிட்டின்னு இருக்குது ஆனால் இன்டர்மீடியட் டேர்ம் கிடையாது இங்கே நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரஸிபிள் அப்படின்றது தான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ லிக்விட் லிமிட் எப்படி அவங்க டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லிக்விட் லிமிட் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னு சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் லிமிட் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இன்டர்மீடியேட்னு சொல்லியிருப்பாங்க கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி போனால் அது வந்து ஹைலி கம்ப்ரஸிபிள் தான் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஒன்று ஒன்று இன்டர்மீடியட்டுன்ற டேர்ம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும் அப்படி ஆட் ஆகிறனால எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ கிடைக்கும் இல்லை அதனால தான் நம்ம சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் எயிட்டீன் குரூப்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு இங்கே கம்பாரிசன் ஆஃப் டூ டேபிள் கொலமும் நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கிராவல் அண்ட் சாண்ட் இங்கேயும் கிராவல் அண்ட் சாண்டு ஃபோர் சப் குரூப்ஸ் இருக்குது ஃபோர் குரூப்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் குரூப்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் எந்த வித டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஆனால் இந்த சில்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து லோ அண்ட் ஹை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி லோ அண்ட் ஹை இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பண்ணுறனால எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சார்ட்க்கும் இந்த இந்த டேப்லேஷனுக்கும் இந்த டேப்லேஷனுக்கும் இருக்க ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் அது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாஸ்டிசிட்டி சார்ட் பிளாஸ்டிசிட்டி சார்ட் நம்ம எதுக்காக படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைன் கிரீன் சாயிலை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் அது கிளேவாக இல்லை சில்ட்டாக ஒரு அல்ஸ் இது லோ கம்ப்ரஸிபிளாக இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரஸிபிளாக ஹை கம்ப்ரஸிபிளாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா லிக்விட் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ்னால் என்னென்னா லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் தான் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஜென்ரலாக ப்ராப்ளமில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்று பிளாஸ்டிக் லிமிட் கொடுத்துருவாங்க லிக்விட் லிமிட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனை நம்ம ஏ லைன்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ஏ லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்டு எல்எல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எல்எல்னா என்ன லிக்விட் லிமிட் இப்போது இந்த லிக்விட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி தேர்ட்டி அப்புறம் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஐபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இங்கே மார்க் பண்ணிகிட்டே வந்து இந்த லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் தென் இந்த ஏ லைன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் லிமிட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த லிக்விட் லிமிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து தான் ஏ லைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று என்னென்னா ஏ லைனுக்கு மேலே இருக்குல்ல அது எல்லாமே கிளே ஏ லைனுக்கு கீழே இருக்குல்ல அது எல்லாமே சில்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே டுவெண்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டின் இருக்குது அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வரலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஸோ இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஏன்னா நம்ம ஏன் இங்கே நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னா லிக்விட் லிமிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருந்தால் அதை என்ன சொல்லியிருக்கேன் லோ கம்ப்ரஸிபிள்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரஸிபிள்னு சொல்லியிருக்கோம் தென் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி ஹைலி கம்ப்ரஸிபிள் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே மேலே வந்து ஹெச் ஹெச் தான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அதனால தான் இங்கே நான் வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது ரஃப்பாக இதில் நம்ம போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இது ட்ரா பண்ணணும் இல்லை அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணலான்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் இருக்குன்னா வேர்டிக்கலில் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக டென்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கத்துக்கும் இங்கத்துக்கும் வந்து ஃபிஃப்டின் இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டென்லேருந்து இங்கே ஒரு டென் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஈச் ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு நம்ம வந்து டென் டென்னாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி அப்போ
அது வந்து கிளேவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இதுக்கு மேலே வர்றதெல்லாம் இந்த சார்ட்டில் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ வந்து என்ன வருதோ அதை வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணி பார்த்தா அது எந்த பாயிண்டில் வருதுன்றத வச்சு நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் இது இது ஆக்சுவலி இது அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சும்மா எக்ஸாமில் லைட்டாக ட்ரா பண்ணி பார்த்துட்டு கூட ப்ராப்ளம் நம்ம ஈஸியாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் கிரெயின் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் க இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்குறோம் எங்கன்னா பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அங்கே வெல் கிரேடட் போர்லி கிரேடட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெல் கிரேடட் போர்லி கிரேடட்ன்றத எப்படி நம்ம முதல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கிரெயின் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் பற்றி நமக்கு தெரியணும் கிரெயின் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ்னால் என்னென்னா நம்ம சி வனாலிசிஸ் லேபில் பண்ணியிருப்போம் சி வனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றும் ரீட்டின் ஆகிருக்கிறத மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் டேப்லேஷனில் போட்டு அதுலேருந்து பெர்சன்டேஜ் ஃபைனல் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் செமிலாங் கிராஃப் ஷீட்டில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க் பண்ண வேல்யூலேருந்து டி தேர்ட்டி வேல்யூ டி சிக்ஸ்டி வேல்யூ டி டென் வேல்யூன்னு மார்க் பண்ணி வேல்யூ டே அதாவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த டி சிக்ஸ்டினா என்ன டி டென்னா என்ன டி தேர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஷேப் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷேப் பேராமீட்டர் வச்சு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சாயில் வந்து வெல் கிரேடடாக இல்லை போலி கிரேடடாக அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இதை பற்றி இந்த ஷேப் பேராமீட்டரை பற்றி சொன்னது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ஹேசன் அந்த சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து ஆக்சுவலி ஷேப் பேராமீட்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டி சிக்ஸ்டி டி டென் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபைன் of particular diameter soil okay va adhe mari d10 na 10 percentage finer idu vandu d into the diameter diameter of 10 percentage finer இப்போ யூனிஃபார்மிட்டி கோஎஃபிஷியன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் யூனிஃபார்மிட்டி கோஎஃபிஷியன்னா சியூன்னு சொல்லுவோம் இப்போது சியூன்றது டி சிக்ஸ்டி பை டி டென் இப்போ அந்த சார்ட்லேருந்து வர வேல்யூஸ் தான் இது டி சிக்ஸ்டி பை டி டென் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இப்போது சியூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருந்தால் அது வெல் கிரேடட் கிராவல்னு சொல்லுவோம் அதே சியூ லெஸ் தென் ஃபோராக இருந்தால் அதை போர்லி கிரேடட் கிராவல்னு சொல்லுவோம் இப் சியூ வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இருந்தால் அதை வெல் கிரேடட் சாண்டுன்னு சொல்லுவோம் சியூ வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸாக இருந்தால் அது போர்லி கிரேடட் சாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த வேல்யூஸ் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த கிரேட்டர் தென் ஃபோர் வச்சு இது கிராவலாக இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோர்னால் இப்போ இங்கே சிக்ஸ் கூட இருக்கலாம் இப்போ கிராவல் கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருந்தாலே அது வெல் கிரேடட் நமக்கு இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த கிராவலாக சாண்டான்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவில் இருக்குல்ல அதில் ரீட்டெயின் ஆகிறது பாஸ் ஆகிறத வச்சு தான் அது கிராவலாக சாண்டான்றது நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம சாண்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா அது கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் இன்கேஸ் அது கிராவல்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சதுன்னா அது கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம இதில் செக் பண்ணி அது வெல் கிரேடடாக போலி கிரேடடான் அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கர்வேஜ் சிசி இருக்குல்ல சிசியோட ஃபார்மில் டி தேர்ட்டி ஸ்கொயர் பை டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டி டென் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா இப்போ இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் டேரெக்டாக டி சிக்ஸ்டி டி டென் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துட்டு ஒன்று சியூக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை சிசி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலாம் டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சம்மும் கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம எப்பயும் போல் வந்து இது கொடுத்துருவாங்க இந்த வேல்யூஸ் இது ஜென்ரலாக சிசி வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருவாங்க சியூ என்னன்றதை அப்படி டேரெக்டாகவும் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அது என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் என்றிருந்தால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் இப்போ இந்த சிசியில் வந்து கிராவலுக்கு சாண்டுக்குன்னு தனித்தனி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது சிசி வந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து வெல் கிரேடட் இந்த ரேஞ்சில் இல்லாமல் வேறு எந்த வேல்யூ வந்தாலும் அது வந்து பாலி கிரேடட் இப்போது இதுவரையும் நம்ம பார்த்த எல்லா டாப்பிக்குமே நான் ஒரே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் நல்லா லிசன் பண்ணால் போதும் நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் கொடுத்துருக்க எல்லா டேர்ம்ஸுமே நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் கோஸ் க்ரீன் தனியாக ஃபைன் கிரீன் தனியாக இப்போது கோஸ் க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா கிராவல் அண்ட் சாண்ட் இருக்குது இப்போது கிராவல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெல் கிரேடட் போர்லி கிரேடட் சில்டி கிளே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஃபைன் கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா கிளே இருக்குது சில்ட் இருக்குது அப்புறம் ஆர்கானிக் இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் 
இதே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவில் பாஸ் த்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ அது வந்து சாண்டு இப்போ இது எல்லாமே இல்லாமல் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோன் சீவில் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஃபைன் கிரீன் சாயில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் சீவை பார்க்கணும் எவ்வளோ பாஸ் ஆகிருக்கு அதில் அப்படின்னு பார்த்து ஃபஸ்ட்டு அதை வச்சு நம்ம அதை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கிராவலாக சாண்டாக இல்லை சில்ட்டாக இல்லை கிளேவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் இல்லை செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கிராவல்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது வெல் கிரேடடாக போர்லி கிரேடடாக இல்லை சில்ட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கா கிளே மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இந்த நாலு காம்பினேஷனும் செக் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெல் கிரேடடாக போர்லி கிரேடடானு எப்படி பார்ப்போம்னு சொன்னேன் அந்த ஷேப் பேராமீட்டர் வச்சு பார்ப்பாங்களா அப்போ ஷேப் பேராமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சியு சிசி இப்போது கிராவலுக்கு எதை கன்சிடர் பண்ணும் ஃபோரை கன்சிடர் பண்ணும் அப்போது கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருந்தால் அது வெல் கிரேடட் அதே மாதிரி சியு லெஸ் தென் ஃபோராக இருந்தால் அது போர்லி கிரேடட் இல்லைனா சிசி பார்த்தாலே நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சிசி வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருந்தால் என்னது அது வெல் கிரேடட் இன்கேஸ் வந்து அப்படி இல்லைன்னா அது போர்லி கிரேடட் ஸோ கிரேடியேஷனுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ணுவோம் சில்ட் கிளேக்கு அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதனால் அங்கே நில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்போ நம்ம வந்து அது வெல் கிரேடடாக போலி கிரேடடானு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம செக் பண்ணுவோம்னா இதுக்கு பர்சன்டேஜ் ஃபைனர்னு எழுதியிருக்கல்ல பர்சன்டேஜ் ஃபைனர்னால் ஒன்றுமே கிடையாது செவன்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோன் சீவ் இருக்குல்ல அதில் பாஸ் த்ரூ ஆகிறத தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் ஃபைனர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பர்சன்டேஜ் பாசிங் த்ரூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோன் சீவ் அதை தான் பர்சன்டேஜ் ஃபைனர்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில்ட் எவ்வளோ இருக்குது கிளே எவ்வளோ இருக்குது அந்த சாயிலன்னு பார்க்குறது தான் சில்ட் அண்ட் கிளே அது சில்ட்டாகவும் இருக்கலாம் கிளேவாகவும் இருக்கலாம் அது லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருந்தால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல் கிரேடட் ஆர் போர்லி கிரேடட்னு செக் பண்ணுவோம் அதே வந்து மோர் தென் டுவெல் பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதில் காம்பினேஷன் ஆஃப் சில்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ சில்ட் காம்பினேஷனாக இல்லை கிளே காம்பினேஷனாக நம்ம செக் பண்ணோம் இதே கிரைடீரியா தான் அப்படியே சாண்டுக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சிசிசியு மட்டும்தான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் சிசிசியூவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இருந்தால் அது வெல் கிரேடட் லெஸ் தென் சிக்ஸாக இருந்தால் அது போர்லி கிரேடட் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் பாருங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருந்தால் அப்போ சில்ட்டோட ப்ரொப்போஷன் ரொம்ப 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 கம்மி சில்ட் அண்ட் கிளேது அதனால் வெல்லாக போகிறான் தான் நம்ம பார்க்கணும் அதே வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெல் பர்சன்ட் போகும்போது டுவெல் பர்சன்ட்க்கு மேலே போகும்போது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்ட் ஆர் கிளே காம்பினேஷனில் வரும் அப்புறம் நான் இங்கே சொன்னேன்ல சீவ் பாசிங் த்ரூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இருந்தால் அது சாண்டு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கிரேட்டர் தென் டுவெல் பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு கிடையாது அதே மாதிரி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு கிடையாது அப்போது இந்த ஃபைவ் டு டுவெல் வரலும் இருக்க ரேஞ்சு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அது வந்து டியூவல் சிம்பிள் டியூவல் சிம்பிள்னால் என்னென்னா இப்போது வெல் கிரேடட் கிராவல் அண்ட் தென் கிராவல் சில்டி கிராவல் இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து டியூவல் சிம்பிள் ஸோ அதில் இதுவும் இருக்குது இதுவும் கம்பைன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷனும் வரும் அப்போ நம்ம இதையும் செக் பண்ணும் இதையும் செக் பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டியூவல் சிம்பிள்னு சொல்கிறோம் சாண்டுக்கும் அதே தான் இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கும் நடுவில் வந்துட்டா பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் வந்து ஒரு லெவன் இல்லை ஒரு எயிட் அந்த மாதிரி வந்துட்டாலே அப்போ டியூவல் சிம்பிள் அப்போது இந்த எஸ்டபிள்யூ எஸ்எம் இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம டியூவல் சிம்பிள்னு சொல்கிறோம் அந்த ஏ லைன் சார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம்ல சிஎல்எம்எல்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இந்த இந்த காம்பினேஷன்ஸில் வரும் அதனால தான் வந்து பர்சன்டேஜ் ஃபைனாக ஃபைவ் டு டுவெல் பர்சன்ட்னா அது டியூவல் சிம்பிள் இப்போது இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைன் கிரீன் சாயில் ஃபைன் கிரீன் சாயில் பற்றி நம்ம ப்ராப்ளமில் செக் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும் கிளே சில்ட்டாக இல்லை ஆர்கானிக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணும் இப்போ லோ கம்ப்ரெசிபிள் இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரெசிபிள் ஹைலி கம்ப்ரெசிபிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாக்சஸில் செக் பண்ணலாம் இப்போ லிக்விட் லிமிட் வந்து லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருந்தாலே அது லோ கம்ப்ரெசிபிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் அது இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரெசிபிள் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் அது வந்து ஹைலி கம்ப்ரெசிவ் இதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அது அபவ் ஏ லைன் இருக்கா இல்லை பிலோ ஏ லைன் இருக்கான்னு பாருங்கள் பிலோ ஏ லைனில் இருந்தால் அது வ